Merhaba arkadaşlar, ben Ozan Kanık. Arkadaşım Okan Yıldırım ile yapay zeka projesi olarak e, genetik algoritma üzerine çalıştık. Genetik algoritma nedir? Genetik algoritma belirli bir koşul için en uygun bireyi üretmektir. Biz de e, bir Unity 3D oyun motoruyla 3 boyutlu bir şekilde bunu gerçekleştirmek, gerçekleştirmek istedik. Bunun için e, bir yolumuz var. Engebeli, tümsekli. Arabanın buradan en iyi şekilde geçmesi gerekiyor. Arabanın da Belirli özellikleri var. Ağırlık, süspansiyon, e, vites sayısı, hız gibi özellikleri var. Bunları crossing overlar, genetik algoritmayla birbirleriyle eşleştirerek bu yola en uygun, en iyi gidebilecek araba üretmeye çalıştık. Ve de bunu 3 boyutlu olarak oyun motoruyla gerçekleştirdik. Öncelikle oyunu bir açıklamak ve yolu göstermek istedim. E, yolumuz bu şekilde. Onu 3 boyutlu olarak tasarladık. E, bu yolda çeşitli görebileceğiniz gibi engel, engeller, e, tümsekler, inişler ve çıkışlar var. Arabaların e, bu noktadan başlayıp sona kadar gitmeleri gerekli. E, arabalar normalde düz gidiyorlar ama hani tümseklere çıktıklarında, zıpladıklarında yollarından şaşabiliyorlar. Onu belli bir serbestliği olmakla beraber tekrar yoluna girmeleri şeklinde kodladık. E, bu arabalar takla da atabilir. Kenarlara takılıp da kalabilirler ama amaçları en sona ulaşmak. Şimdi de oyunun içine girip oyunla ilgili özelliklerden bahsedelim biraz. Öncelikle bütün arabalar rastgele özellikler atanıyor ve griye boyanıyor. Bu şekilde başlıyorlar. Hepsi eşit koşullarda yani büyük bir yolda yarışıyorlar. Bunların hepsinin amacı yolun sonuna gitmek. Bunun için bir süre tanımladık. 45 saniye içinde parkuru tamamlamak zorundalar. Eğer 45 saniye içinde kimse parkuru tamamlayamazsa bu en önde bulunan araç galip sayılıyor. Eğer 45 saniye içinde birisi galip gelirse bu, kişi, bu arabada özellikleri alta yazılıyor ve tur, tur süresine katkıda bulunuyor. Birinci olan araç görülebileceği gibi yeşile boyanıyor. E, bu şekilde bir sonraki turda aracı fark edilmesi sağlandı. E, diğer araçlarla arasındaki rekabeti görebiliyoruz. E, bu birinci olan araç crossing over'a girmiyor. Onu e, diğer araçlarla cross over'a sokuyoruz. E, diğer araçlar e, bu birinci olan araçla e, her bir gen için %50 ihtimalle e, bu gen aktarılıyor. Diğer ihtimalle ise e, yeni bir rastgele devre atanıyor. Ee, bu özellikleri aşağıda da görebiliyoruz. Bunlardan biraz bahsedeyim. Öncelikle e, maksimum hız var. Bu hız değeri e, arabanın hızlanmasını ve son hızını etkiliyor. Onun dışında ağırlığı var. Arabanın e, ağırlığı e, çeşitli özellikleri aracı, e, yer çekimi etkisini belirliyor. E, vites adedi var. Vites adedi imelenmeyi etkiliyor. Süspansiyon sertliği, sertliği ideal olduğunda, yere, araba yere çarptığında aracın hızını korumasını sağlıyor. E, teker gövde uzaklığı, e, eğer teker ideal yakınlıkta olursa aracın savrulması engelleniyor. E, onun dışında genişlik çarpanı ve yükseklik çarpanımız var. Araç geniş olduğunda bu aracın savrulmasını engellemekte. Yükseklik çarpanımız da e, eğer küçük olursa Araba diğer araçlara çarpmadan ilerlemesini sağlıyor. Buna göre baktığımızda birinci, ikinci ve üçüncü turda kimsenin turu tamamlayamadığını görüyoruz. Buna en önde bulunan kişi birinci olarak sayılmış, galip sayılmış. Buna göre de o aracın özellikleri aşağı yazdırılmış. Bir kişi de tamamladığında yolu bu kişi galip sayılacak ve onu crossing over'a sokmayacağız. Tekrar alınacak bu ve bu işlem en iyi araç bulana kadar sürekli tekrar edecek. Bu şekilde de bu yol için en uygun arabayı bulmaya çalışıyoruz.